buradan Nice'le devam edelim. Nice'in netleştirme dosyasını severiz diyelim. Ve PHP'ye çevirelim. Refresh edelim burayı. Ve bunu bir kaldıralım. Netleştirme de işimiz yok artık. Şimdi bakalım nasıl bir sistem var. Neresi tekrar ediyor. Şuradan şöyle bir ayıralım. Bakarsak devamlı bu content gibi tekrar ediyor. Content gibi devamlı tekrar ediyor. Bir de burada list kısmı var. List kısmı tekrar ediyor. Şimdi burayı bir ayıralım bakalım. Şu şekilde bu contenti kaldıralım. Bu contenti de kaldıralım. Bu contenti de kaldıralım. Bu contenti de kaldıralım. Böyle tek tek gidersek hata yapma olasılığımız daha düşük olacaktır. Bu contenti de gitsin. Burası da gitsin. Son olarak burası da gitsin artık. Şimdi bir de bir listesi var bunun. Başlık kısmı olması lazım. Hemen bir bakalım. Pardon bura yine content. Bu da şu şekilde kalkarsa arayı da bir açalım. Bakarsak burada bir başladı. Burada bitti. Burada bitti. Burada başladı. Tamam. Şimdi şu list kısmına bakalım. Burası div class cn item selected demiş. Div class cn item demiş. Ve bu kısım tekrar ediyor cn itemleri bir kaldıralım şuradan cn itemi kaldırdık tekrar cn item geldi tekrar cn item geldi div class cn page geldi div class cn page geldi burada page var mı? evet var o zaman kısmı da bir kaldıralım. Şimdi bir tane içeriğimiz kalmış olması lazım. Hemen F12 diyelim bir bakalım. Yanlış yaptığımız var mı? Hayır. Şu anda bir tane içeriğimiz var. Gayet güzel. Ama burada sistem yine biraz karışacak. Şimdi cn item selected gelmiş. Peki sadece cn item dersek buraya ne oluyor? Bir bakalım. Sadece buradaki arka plan geliyor. O zaman cn item selected dememize şu an için gerek yok. Page var. biz 5 dilini de kaldıralım. Sadece 4 tane slider isteyelim biz. 4 tane haber olsun. Şuradan bu divi de kaldıralım. Bu, bu şekilde hemen gelelim kayıt set oluşturan bir record set diyelim. Ares slider diyelim tekrar. Slider ID'ye göre descending olarak sıralayalım. Hemen bir de tekrar bir slider daha ekleyelim. slider detay diyelim ve yine 
slider et slider id disenlik olarak sıralayalım bakalım şu an için bize yeterli mi öncelikle burada resim var resmin url'ini bir alalım bu resim url'i nereden alalım slider detaydan alalım slider detaydaki resim url'i alalım kontrol s ile bir kaydedelim buradan başlığı yazalım buraya tarih dursun kategori dursun bunları eğer isterseniz siz kullanabilirsiniz ve buradaki link de şimdilik bu şekilde kalsın şimdi burası bir tekrar etsin repeat region desin slider detaya göre 4 tanesini sıralasın şimdi bir de bu alan var bu alana bakalım burada ne olacak burada da slider'dan alalım slider başlık gelsin ve slider açıklama gelsin burası da slider'a göre repeat region yapsın 4 tane kaydı sıralasın dedik şimdi bakalım mantığımız ve sistemimiz doğru çalışacak mı şey gelmedi burada geldi z eğitim ile slider yapmayı öğreniyoruz dedi görsel anlatım tv geldi tab panel geldi denemek için slider geldi tab panel geldi görsel anlatım tv geldi ve z eğitim ile slider yapmayı öğreniyoruz geldi buradaki Türkçe karakter sıkıntıları var onlar şu an için o kadar önemli değil şimdi amacımız buradaki slider'ların mantığını öğrenmek ama resimlerimiz gelmedi hemen bu üç resmi kopyalayalım ve bunu nisin içinde imajesin içine yapıştıralım kontrol s diyelim ve f5 dersek artık resimlerimiz de gelecektir bakarsak bu şekilde resimlerimiz de geldi da bu şekilde bırakalım. Diğer türlü sayfalı olarak yapsaydık nested repeat region kullanmak zorundaydık. Nested repeat region yaptıracaktık. Bu şekilde biz sadece 4 tanesini isteyelim. Ve 4 tanesiyle sistemimizi çalışır hale getirelim. Peki 5 yaparsak ne olacak? Hemen bir bakalım. Şuradaki 4'ü 5 yapalım. Buradaki dördü de 5 yapalım. Ctrl S diyelim. Ve F5 diyelim. 5 yaparsak da alanımız yeterli. 5 de yapabiliriz burayı. Bu şekilde sistemi çalışır hale getirmiş olduk. Artık bir sonraki derste de Parallax slider ile devam edelim.